Witam wszystkich. Dokładanie podświetlenia zapalniczki BMW 46. Oczywiście w 46 była tylko podświetlana popielniczka w wersjach dla palących, natomiast samo gniazdo nie było w ogóle podświetlone. Natomiast nam tutaj chodzi o dołożenie takiego podświetlenia jak jest w tych gniazdach dokładanych na tył, czyli ładne podświetlenie albo to jak jest w nowych bmw -ach. Po pierwsze będziemy potrzebować takiej plastikowej obudowy, która rozprowadza światło. Można to kupić w ASO, taki jest numer tej części, także nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast potrzebujemy również źródła światła do podświetlenia. Dlatego myślę, że najprostszą opcją dla osób, które chcą się bawić w takie rzeźbienie, będzie kupić sobie część na dawce. Tutaj mam z TWU E90, tak będzie chyba najtaniej. Kupujemy sobie taką popielniczkę z demontażu, z jakiegoś tam szrotu. Równie dobrze może być z Anglika, żeby było jeszcze taniej. Tam chyba wszystkie mają takie podświetlane gniazda zapalniczki. Tutaj ta konkretna jest chyba też dla palących, bo tutaj mamy podświetlenie popielniczki. No i to widzimy, jest ten plastik przeźroczysty do rozprowadzania światła, no i nawet mamy dwie płytki z dwoma ledzikami do oświetlania, także jest z czego wyciągać części. Tutaj nas interesują tylko dwie rzeczy, czyli ten przeźroczysty plastik, no i te płytki z ledzikami. Nic poza tym nie jest ważne, także można to niszczyć. Tutaj jak widać już częściowo mam rozebrane. Ta metalowa część, czyli to wewnętrzne gniazdo na zapalniczkę jest nam zupełnie niepotrzebne, bo i tak użyjemy swojego ze 46. No i chcemy te płytki też ocalić. No jak już nam się uda to wyciągnąć, teraz możemy przyjrzeć się naszej konsoli w 46 Tutaj jest ta sama metalowa część, która jest gniazdem na zapalniczkę. Natomiast ono się zapiera tutaj bezpośrednio o te czarne plastiki. Teraz trzeba będzie to jakoś w miarę bezboleśnie i bez uszkodzeń wyciągnąć. No i teraz mamy te dwa ważne elementy dostępne. To działa w taki sposób, że to metalowe gniazdo jest wciskane w środek tego plastiku i w momencie kiedy jest wciśnięte to tutaj są takie dwa bolce, które zapierają się o obudowę naszej konsoli. Dzięki temu to wszystko siedzi stabilnie, także trzeba będzie najpierw zamontować sam ten plastik, a dopiero potem wcisnąć w to gniazdo zapalniczki. No i oczywiście od razu widać, że trzeba będzie troszkę tego plastiku uciąć, tak żeby to się zmieściło. No i tutaj od razu zwracamy uwagę, że tu jest taki kawałek wystający. Tutaj jest właśnie miejsce, gdzie jest przestawiona dioda. Natomiast nie możemy tego zamontować w taki sposób, ponieważ będzie się tu zapierać o tą ściankę, tylko musi być odwrotnie, albo przynajmniej gdzieś skierowany w bok, żeby się to wszystko zmieściło. Także przyglądamy się bliżej. Tutaj po pierwsze jest taki jeden gruby rancik, ten taki większy. To trzeba będzie jakoś wyciąć. Natomiast zwracam uwagę, że tutaj jest jeszcze taka druga krawędź idąca po całym obwodzie i to musi kategorycznie zostać, bo inaczej będziemy mieć zbyt duży otwór. Także można brać dremela i ucinać, tak jest chyba najwygodniej. Te wystające plastiki od dołu można też uciąć, bo one nam już nie będą do niczego potrzebne. Po kolei powoli tniemy i naprawdę uważamy, żeby nie ściąć sobie tego małego ranciku, który jest wyżej. No jak widać u mnie weszło, siedzi w miarę stabilnie, teraz jak jeszcze wcisnę gniazdo zapalniczki to będzie już całkowicie zaparte. Jak ktoś ma wątpliwości zawsze sobie można jeszcze jakimś tam klejem poprawić, myślę, że będzie dobrze. Gniazdo zapalniczki pasuje tylko w jeden sposób tak naprawdę. Tak mi to wyszło, może nawet troszkę za dużo wyciąłem, także naprawdę lepiej powoli, powoli ten plastik ucinać i sprawdzać co chwilę, ale i tak jest dobrze. No i pozostaje podłączenie światła, tutaj oczywiście jest to miejsce wystające, gdzie chcemy przyłożyć ledzika, mamy jedną z tych płytek, od razu z kawałkiem kabelka i mniej więcej w tej pozycji to powinno być ustawione. Ja używam kleju na gorąco i to w zupełności wystarcza, ta płytka przecież nigdzie nie poleci. Także teraz pozostaje tylko połączenie elektryczne. Jak widać zostawiłem kawałek krótki brązowego przewodu. To jest 
masa, wystarczy ją podłączyć do zapalniczki to nam w zupełności wystarczy natomiast ten drugi tutaj akurat czerwony będzie do plusa trzeba go podłączyć do jakiegoś podświetlenia w samochodzie tutaj akurat w tej okolicy jest dość sporo miejsc, które mają podświetlenie także nie powinno być problemu choćby nawet te przyciski do podnoszenia szyb ja ukradnę sobie z tego panelu ASC, DSC w zależności jaki tam mamy w tym przypadku jest to taki szary przewód z dwiema czerwonymi kreskami po obu stronach chyba taki używany jest wszędzie w R-Sery 6 jako podświetlenie także można sobie taki zlokalizować dowolnie zresztą nawet tutaj widać, że taki sam idzie do przycisków podnoszenia szyb z jednej i z drugiej strony także Myślę, że jest to dość uniwersalny kolor. No i podpiąłem się do tego podświetlenia. Jak widać gniazdo się ładnie podświetla, wszystko działa tak jak powinno. Oczywiście sterowanie jasnością podświetlenia też działa, no bo ono jest sterowane na całej tej linii podświetlenia. Także wszystko jest elegancko. No i samo gniazdo oczywiście też działa, bo je podłączyłem. No i tak to wygląda jak się coś włoży, wciąż taka podświetlana obwódka jest widoczna. A tak swoją drogą bonusowe, jeżeli ktoś nie chce sobie kroić gniazda i nie potrzebuje takiego mocnego podświetlenia, to jeżeli zastanawia się, co by było, gdyby podłożyć sobie samą taką diodę bez tego plastiku, tylko bierzemy tą płytkę, podkładamy do istniejącego gniazda, to wyglądałoby to tak. Myślę, że nawet spoko efekt, takie subtelne podświetlenie gniazda zapalniczki, może nawet trochę lepsze niż to z tym plastikowym kółkiem. Tutaj widać, że mi się też podświetla popielniczka, to dlatego, że jest akurat wyciągnięta i tam się ta dioda przesunęła. No a tak poza tym, może jest to coś do rozważenia. Natomiast jak coś chce mieć ładne podświetlenie, no to tak jak pokazałem. No i tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.